Quand je avais... Ok. Ok. On va commencer avec les questions. On va commencer. C'est quand tu es né? Uh, 1983. <laughs> C'est quand tu as commencé à jouer le, le, le vélo? Uh, j'avais commencé quand j'avais 18 ans. Et comment tu t'appelles? C'est quoi ce nom? Cedric Lamar Watson. Et tu viens d'où? Je viens de Texas. Exactement. San Felipe, Texas. C'est un petit village près d'Houston. Houston? Houston. Et tu habites où? À Lafayette, Pasteur? Ah oui, à Lafayette. Avec qui? Si. Avec uh, mes amis uh, Wilson, Savoie et Jean Breton. Et c'est quoi ton genre? C'est quoi tu fais pour moi? Je joue la musique et, et euh, montrer les mains comme tu joues le violon. Des leçons? Oui, les leçons, le violon. Chaque samedi matin. Le matin? C'est où? Euh, Mitchell Reed. Mitchell Reed, j'ai un ami, il s'appelle Mitchell Reed. Il a une boutique à uh, Louisiana Gifts and Heritage. Et je fais ça là. Mais c'est pourquoi tu joues la musique cajère, la, la, la musique créole et, et pas la musique rock and roll ou rock and roll ou zadiko? Well, mais rock, rock c'est pas c'est pas mon c'est pas mon uh, mon, mon héritage, c'est pas moi. Mais uh, musique zadiko, je, je peux jouer un petit bré de musique zadiko, mais c'est bon musique. Mais il y a tas de jeunes qui jouent la musique zadiko et uh, tous les mots. Tous les mots sont anglais. C'est pas bon. Tu préfères la musique zadiko, la musique créole, la musique cajun Tu préfères la musique créole et la musique cajun. Comme qui Comme Amadi Ardouin ou qui Amadi Ardouin, uh, Kenry Fontenot, Bébé Caria et. et uh, Tous les vieux musiciens. Hein? Leo Swallow. Mm -hmm. Et tu joues aussi la Codia, hein? Oui, je joue le mm, petit brin. Voilà. Assez bien. <rire> Vous avez une autre question? Dis quelque chose. Une histoire de ta vie. Euh, Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'étais né à Texas et... Je l'ai vu à Texas aussi, mais... J'ai juste... Je suis arrivé ici pour, pour, uh, pour étudier la musique et, et uh, étudier la, la langue, la langue française. Et uh, là à Texas, il n'y a pas un tas de monde qui parle français ou joue cette musique. Et tu apprends le français de qui? Um, J'ai appris, uh, appris français créole de Maria Grand-Mère. Et français cadien, euh, j'ai appris ça de la chanson. C'est une bonne vie, la vie des musiciens. Ah oui. Mmh. Parfois c'est deux. Mais. Par exemple. Mais euh, c'est difficile pour gagner de l'argent. C'est bien quoi? C'est bien. À présent, c'est bien. Dans cette belle maison là? Oui, c'est une belle maison. C'est assez bon pour moi. J'ai un couvert, j'ai un lit, une télévision. Pas beaucoup de chats, non? Ouais. <rire> Pas beaucoup de chats, non? Mais j'ai jamais ici. Si jamais ici. Pourquoi pas? Mmh. Après... C'est quoi tu fais tous les jours? Tout le temps après courir sur le chemin, après, euh... après chasser, chasser les... pour les femmes et, ouais. et danser et chaque, chaque soirée. T'as la bonne chance? Mmh. Parfois. Parfois. <rire> Mais t'es ici maintenant? Tu peux faire les femmes françaises. Oh ouais, les femmes françaises, 
France ou les, ou les, les femmes qui parlent français Les femmes qui parlent le français, les créoles, les cadiens et, et, et les, les femmes de France aussi. Mais il n'y a pas un tas de filles ici qui parlent le français de, de la deuxième euh, non, non. non euh, tous les jeunes, euh, tous les jeunes euh, apprennent le français de l'école. Mm -hmm. et, et ça c'est quoi Ça c'est pas le français de, de, de la Louisiane, c'est le français, français de... de la France. Exactement. Quoi c'est le problème avec ça Ce n'est pas, pas un grand problème, mais si les, si les autres euh, apprennent le français, de, de à, à français Paris et après ça euh, parler avec euh, avec les grands parents et ils ont pu ils ont pu, euh, pour apprendre français cadien ou créole comme ça mais il y a un tas de monde qui euh, qui apprend français cadien et parler français cadien tout le temps il y a un tas de monde qui parle juste français parisien parce que c'est la seule chose que, que les autres peuvent faire. Et les enfants dans, dans l'école Les enfants de l'école parlent français de la France aussi. Mm -hmm. Mais ils ont parlé avec leurs grands-parents. Mm -hmm. Mais ils ne connaissent pas quoi c'est un cajet. Hein? Tu vas les demander quoi c'est un cajet, ils disent. Oui. Je sais pas. oui. Mais j'ai joué pour les enfants. Euh, avec mes amis euh, Wilson et Jean et on a demandé on a demandé euh, tu connais quoi c'est un cadien un créole euh, euh, c'était comme ça mm -hmm. mais ça c'est dommage c'est dommage et cet été tu vas aller où au Canada oui pour faire quoi l'été qui vient pour, euh, pour le merci en français. Mm -hmm. Moi et deux autres amis. Qui? Um, Blake Miller et Jay Milieu. <rire> c'est vrai, c'est vrai, bon, ça va être bon. Il y a tant de monde ici qui fait ça chaque, euh, chaque, chaque été. Oui. Ça va être une tas de femmes là. À Nouvelle-Écosse? Oh oui. Mais pas des jolies femmes. Hein? Oh oui. Non, non, tu connais, ça va être une tas de, tas de jolies femmes. Ça sera pas fait pour toi. Oh oui. Avant ça, mais je prendre un voyage à France pour jouer la musique avec mes amis. Et avec qui? Um, avec Jean et Wilson. Uh, je crois Dexter Adouin aussi. Et uh, uh, Bobby Michaud. Mais il déjà reste là. Bobby Michaud. Et uh, je ne connais, connais pas qui les autres. Et vous avez une autre question? C'est fini? C'est fini? Mais je peux jouer un petit brin de violon. Mm -hmm. Aster? Uh -huh. Je vais te montrer une impression de Dennis McGee. C'est tout. Et Dennis McGee, il a créé un tas de bonnes chansons. Un tas de bonnes chansons. Il n'y a pas un tas de... Il y a pas un tas de... Il y a pas un tas de... qui peut euh, jouer la musique de Dennis McGee. Mais c'est juste pour le violon. Peut-être que tu peux juste... Peut-être que tu peux jouer ça sur un, un piano. Ou peut-être un... un, un Peut-être des euh, euh, bagpipes, quelque chose comme ça. 
avec tous les notes. Mais un accordéon, il n'y a pas assez de notes. de la prison Mon pauvre non chalo il est venu à la porte avec les larmes dans ses yeux en pleurant pour moi m'a dit Petit garçon, toi t'as été condamné pour la balance de ta vie, aussi loin qu'il s'en J'avais mon moment, pleure pas pour moi, ou tu pries pour ton enfant. Pour essayer de sauver son âme de les flammes de C'est une vieille chanson, c'était euh, de les premières de les, de les, français, euh, les chansons françaises euh, euh, pour être recordées. Bon, ça. Mais euh, Douglas Bellard, il était euh, la première pour recorder la musique française de la musique. Et euh, c'était une chanson de lui. Et quand il a recordé... Quand il a recordé ses chansons, c'était euh, plus vite, comme ça.
Se fait avec un C7 <rire> ou B flat. C'était pas c'était pas c'était pas rare pour les musiciens dont on passait. Commencer une chanson avec euh, euh, dans, dans, le, dans la clé euh, de G et finir ça avec un C. <rire> Comme les Lost by Your Ramblers, c'est bon ça. <rire> wow. Marcher là avec un grand chapeau. <rire> All right. C'est chaud, hein? chaud. Was the French good enough? <laughs> All right, we're ready to roll. If you just okay, want to play a song, we, should we do Oasis? Oasis? He wants us to do original bad. stuff. Uh, okay. Like, oh. Yeah, you should. You guys should run her. Come on, you're jumping. I mean, jump over. <laughs> you guys should do that. That'd be hilarious. No, and you from Mom? I mean, you from uh, Unison? You don't know what a go-go is? Never go makes the world go around. Dead jocks. <laughs> <laughs> we found some chalk candy in France, you remember that? That's right. Jocks. All right. <laughs> this is cool. All right, you ready? Start? Yep. Watch the music. How's this one go? Can I go see it? Yeah. yeah. Can you move over a little bit? Yeah. And there goes that sun. Oh, well. <laughs> it's going to come out in a second, actually. Yeah. Okay, we're rolling. Ready? Yep. All right. <laughs>
What is it inspired by? Um, well, it was written for a play um, about the war in the Balkans. And this point in the play, this scene that I wrote this one for was about like how people who had survived this crazy, gruesome war, like how they were just hanging out in the streets and like they started doing some of their traditional dances together. And so it was kind of like just about the nature of the human spirit, the resiliency of the human spirit. It was kind of this joy that you find in the midst of a really horrible situation. That's what inspired it. Very nice. You play another one? Sure. Yeah. Can you do open your eyes? Is that one's What was that called? Open your eyes.